Bok, ja sam Nikolina i danas ću vam pripremati kolač s jogurt kremom od ribizla. Ovako, ovdje imamo uh, omekšali maslac koji ćemo pjenasto izmiksati sa uh, trećinom šećera u prahu, vanilin šećerom i naribanom limonovom koricom. Nakon što smo pijenasto izmiksali maslo, zvodat ćemo postupno jedno po, jedan po jedan žuman. Nakon što smo to sve lijepo izmiksali, sada ćemo na izmijenice dodati e, snijeg od bjelanjka, čvrsto istučeni sa ostatkom šećera u prahu i brašno, glatko brašno koje smo prosijeli prethodno. I to ćemo sve lagano izmiješati kako ne bi izbili mi huriće zraka. Dalje ćemo miješati kuhačom, ne mikserom, iz razloga što želimo da na biskvi bude što prozračniji i spužvasti. Dakle, ne želimo izbiti one mi kuriće zraka van iz njega. Nakon što smo dobro izmiješali ovu smjesu, dakle plonili smo sve grudice i dobili jednu kompaktnu smjesu, sada ćemo to preseliti u kalup za pečenje, promjera negdje 25 puta 11, koji smo prethodno obložili papirom za pečenje. I nakon toga ćemo peći naš biskvit na jedno 180 stupnjeva 30 minuta. Biskvit nam se ispekao i prerezali smo ga nakon što se ohladio na dva jednaka dijela. I sada ćemo se pozabaviti sa kremom. E, znači na laganoj vatri e, smo otopili šećer i odmrznute ribizle. I sada ćemo to maknuti s vatre. I u tome ćemo otopiti odsjeđenu želatinu koju smo prethodno namočili jedno desetak minuta u hladnoj vodi. Sada ćemo u kremu, nakon što se lagano pohladila, dodati jogurt prvo i nakon njega čvrsto tučeni šlag. Sve ćemo lagano pomiješati da se spoji u jednu kremicu fine barbi roze boje. Šta ću kad je tako boja? Krema nam se lijepo povezala, nema više nikakvih trudica i sada ćemo u naš kalup koji smo oprali i obložili papirom za pečenje. Prvo ćemo položiti dakle, prvi sloj biskvita, zatim preko njega ide krema. Kremu ćemo malo zagladiti, pokrit ćemo ju sa drugim slojem biskvita i nakon toga stavljamo kolač na jedno 2-3 sata u frižider da nam se krema stisne. 
Nakon toga režemo ga na prihladne ploške i pospom šećerom u prahu poželjim. To je to, dobar tekvar.